Merhaba arkadaşlar ben Talha Bugün sizlerle beraber arkadaşlar OTG kablosunun ikinci bölümünü çekiyoruz ee, Bugün e, yorumlarda gördüğüm bir arkadaşın Klavyesi çalışmıyormuş Yani klavye denemiş mi çalışmıyormuş Ben de hemen arkadaş için e, Gidip klavye aldım arkadaşlar USB ile bir klavye bu Aldım hemen şu USB'sini de unuttum Videodan önce keşke alsaydım Hemen şuradan alayım Eee Arkadaşın arka, e, şey sorunu varmış İngilizce yazıyormuş yani klavyesi Biz şimdi bunu düzeltmeye bakacağız arkadaşlar Bakalım yapabilecek miyiz bizde e, Şimdi geçelim arkadaşlar OTG kablosunu bir yana e, kaldırayım şöyle Şöyle şeyimizi açalım biz Şu köşeden Klavyemizi açalım arkadaşlar e, A4 tekil Smooth Keyboard diye bir şeyi Klavyesi arkadaşlar Ama içinden Platon çıkıyor şey. evet. Şunu attık Yanımda tabletim de var arkadaşlar Şimdi şunu biraz daha geriye çekip Tabletimi e, almak istiyorum Şöyle şuraya Ben ne kadar gözükeceğim Aynen Tamamdır arkadaşlar şimdi e, tabletimizi açtık e, OTG kablosunu ben USB şeyin USB lalala Maruf klavyeli şeyini taktım Şimdi şunu şarj görüş yerine takıyorum arkadaşlar zaten bunu biliyorsunuzdur e, Eğer OTG hakkında daha çok bilgi öğrenmek istiyorsanız e, Alt kısımdaki linkte e, OTG kablosunun ilk şeyini izleyebilirsiniz arkadaşlar Çektiğiniz videosunu Şimdi takıyorum arkadaşlar Taktığınız gibi zaten şu, e, ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama klavye bağlı bağlandı diyor arkadaşlar. Buradan sonra mobilerle de kayıt yapacağım ki o diğer sefer. Şuraya açsın. E, buradan sonra daha net görmeniz için arkadaşlar mobilerle kayıt yapacağım. Açılsın. 3, 2, 1. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar e, OTG'mizi taktık burada. E, şöyle yukarıya kaldırdığımızda en üstte zaten mouse bağlı diyor. E, burada bir mobilin şeyi. Şurada klavye seç diyor. E, bir de klavye düzeni seçim var arkadaşlar. En altta. Şimdi biz bunu tıklıyoruz. Dil ve giriş diyor arkadaşlar. E, buradan şu ikisini zaten ikisi seç, seçili geliyor arkadaşlar. D ise ikisini seçin arkadaşlar. Ee, burada klavye ayarlarında otomatik değiştirmiyor değiştiriyor mesela siz e, iyi yazdınız ama iğne mesela ıla yazdınız diye düşünün o iyi hemen iyi yapıyor ee, otomatik büyük harf var arkadaşlar noktadan sonra büyük harf yapıyor ee, otomatik noktamı falan şimdi keyboard var sayılan diyor arkadaşlar buraya giriyoruz klavye tipini ayarla diyoruz arkadaşlar buraya girdikten sonra Arkadaşınki büyük ihtimal İngilizce seçen olması gerekiyor arkadaşlar Biz şimdi bunu düzelteceğiz Buraya kadar geldik ee, Aşağı yiyoruz Türkçe arıyoruz arkadaşlar Türkçe Android klavye diyor Evet Android klavyeyi seçerseniz arkadaşlar Android ile yapabildikleriniz özellikleri yapabilirsiniz ee, Nasıl yani mesela Mesela Normal şeyden göstereyim Şurada klavyede shift'e bastığınızda e, Mesela bir yazı yazdığınızda büyük yazar Ama Android'de shift'e basıp böyle bir şey olmadığı için Android bir şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar Bunu çok fark etmez zaten Android şeyini kullanıyorsunuz Tamam Arkadaş eğer işte e, Dediğim gibi eğer İngilizce seçilirse ya da başka bir dil seçili olabilir otomatik olarak arkadaşlar Çünkü e, Bu klavyeyi hem bilgisayarınızda kullandıysanız e, Tabletinize bağladığında ayarlarıyla Geçiş sürecinde belki oynanmış olabilir falan Siz bunun için seçin arkadaşlar Şimdi Türkçe klavyeyi seçtik Geri çıkıyoruz ve e, Evet burada da zaten Kayıtlı oldu e, Google ses Samsung klavye var Onun bir ayarlarına bakalım Şurada giriş dilini seçin diyor Biz tekrar buradan Bir daha gösterme deyip Türkçeyi seçiyoruz arkadaşlar Eğer arkadaşımızda da böyle değilse zaten onun için tekrar seçiyorum seçtik ee, sonra arkadaşlar karakter ön izleme var mesela buraya geldiğimizde arkadaşlar 
Bakın normal şey QWERTY'dir. Mesela bizim hani böyle bilgisayarda falan kullandığımız QWERTY klavye dediğimizdir. Ee, bunu kapalıysa bunu da aç arkadaşım eğer işte. E, o senle bozuksa bu için geçerli. Böyle arkadaşlar eğer bunlarda da işte e, olmuyorsa size klavyeyi değiştirmeyi tavsiye ederim. Ama büyük ihtimal olacaktır arkadaşlar. Şimdi klavyeyi kullanımına geçelim istiyorum. Şunu e, kamerayı biraz ayarlayayım. Yakın açtırıyor şöyle. Daha basınç arkadaşlar. Şurada gördüğünüz otomatik tuşunu kullanıyor. Ee, mesela onun gibi. Şurada yön tuşları. Oyun oynarken ki yön tuşlarını kullanırsak arkadaşlar. Bu da bakın. Mesela şurada şu an ne kadar net görüyorsunuz bilmiyorum. Belki şu an burada size netlik sağlarım. Şunu ayarlayayım. Ee, kendi... Odaklanma yapıyor kendine. O yüzden şu an bekliyorum. Evet. Ee, mesela yön tuşlarıyla arkadaşlar aklınızda mesela benim Photoshop klasörümde bakın nasıl gözüküyor. Enter'a da bastığımda giriyor arkadaşlar. Tekrar bir basayım mesela. Böyle böyle giriyor. Sonra tekrar SC'ye basıp çıkıyorum arkadaşlar. Mesela bilgisayarda alt basıp şu tuşa bastığımızda böyle geçiş sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda da çok güzel bir özellik olmuş. Bence bir şey kullanacaksınız. Sizin için çok yarar. Şu şurada dikkatimi dağıtıyor. Ondan sonra arkadaşlar hemen not kısmına girmek istiyorum. Notlara giriyorum. Burada arkadaşlar notu tıklıyorum. Evet. Yeni bir tane oluştur diyorum. Ve yazıyorum arkadaşlar. Merhaba. Ben Talha. Örneğin Jeff Sok'a basıp D yazıyorum. Büyük harf yazıyor. Shift'e basıp D basıyorum. Tekrar büyük harf yazıyor arkadaşlar. Bunun gibi birkaç özelliği var. Burada Mobizen'den izlersiniz büyük ihtimal arkadaşlar. E, tabletten izlersiniz. Ondan sonra başka. Şurada yıldız var klavyede mesela. E, ne var başka? Klavyede. Yani yazın yeri normal klavye aynı. Burada sayılar var. Shift'e basıp sayılara bastığınızda böyle değişik şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra buradan da çıkıyoruz mesela. Hatta burada kalalım biraz. Şu Windows tuşuna bastığınızda Windows tuşuna bastığınızda işlemiyor arkadaşlar. Ee, ne kadar net görüyorsunuz şu an. Çok oynattım herhalde. O yüzden yakınlaştırma falan yapıyor. Ee, dediğim gibi şunları basarak da kullanabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Mesela bir özelliği daha. Benim klavyemin kendi özelliği bu. Şu klavyenin sol üst köşesini arkadaşlar Şöyle yakınlaştırayım isterseniz. Adiletlik sağla. Evet. Evet. Biraz daha net ol. Tamam. Biraz daha net olursa. Evet. Şurada artı tuşu falan görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bu e, klavyemin kendi özelliği benim. Mesela. Mesela şimdi basıyorum ses kısmaya. Bakın ses kısıyor. Açmaya basılırdık. Şey yapıyor. Tümden kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Sonra müzik varsa mesela çıkalım. Müzik şimdi açmayayım. Telefak yapıyorum. E, şu tuşlara basarak müzik yapabilirsiniz. Mesela şimdi olduğu gibi. Bu tuşa bastığınızda müzik oynar. Bu tuşa bastığınızda durur arkadaşlar. Buradan hesap makinesi var benim klavyemde. Açıyor mu? Açmıyor. E, bakın Google işareti var. Ona basınca oluyor. Şu, şu kısımda benim Google işareti var. Basıyorum. Mesela giriyor. Ondan sonra müzik kısmı var. Ona basıyorum mesela giriyor. Ondan sonra hesap makinesi var. Ona girmiyor. Şöyle bir şey var. Bu da mesela şuna bastığınızda eve dönüyor arkadaşlar. Yani şu medyaya dönüyor. Buna bastığınızda da Gmail'e de e-postanıza kolay rahatlıkla gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse bence baya güzel bir video oldu. Ee, umarım işte arkadaşımın da işine yarar. Eğer bulabildiysen ne mutlu bana. Videomu arkadaşlar alt kısımdan şu kısımlardan beğenip kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Video like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye bye.